Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan diadakan di Vintin, Republik Demokratik Rakyat Lao pada 8 hingga 11 Oktober 2024. Laos selaku pengurusi ASEAN pada tahun 2024 membawa tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience yang menumpukan ke arah menggiatkan lagi usaha kerjasama ASEAN di bawah tiga tunggak komuniti, meningkatkan kesaling hubungan infrastruktur, mengurangkan jurang pembangunan, menggalakkan integrasi ekonomi dan pertukaran antara rakyat lebih kerap serta mengukuhkan lagi hubungan ASEAN bersama rakan-rakan luar sekaligus mempertahankan kerelevanan dan perpaduan ASEAN dalam seni bina serantau yang kian berkembang. Sidang-sidang kemuncak pada tahun ini akan menghimpunkan para pemimpin ASEAN dan Republik Demokratik Timur Leste bersama rakan-rakan dialog ASEAN bagi memajukan tindakan bersepadu dalam melaksanakan bidang-bidang keutamaan dan deliverables utama pengurusi ASEAN ke arah meningkatkan lagi kesaling hubungan dan kedaya tahanan serantau. Dalam sama-sama memberikan tindak balas terhadap cabaran-cabaran serantau dan global di masa akan datang, perbincangan juga akan memfokuskan kepada matlamat dan hasrat umum ASEAN Karena meningkatkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini termasuk pembangunan mampan dan inklusif, transformasi digital, perubahan iklim, usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN, hubungan luar ASEAN serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Sembilan belas pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDP diperkenankan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Andi Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan pangkat. Majlis tersebut berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Penyampaian lencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB dan Persatuan Pengusaha Sarawak SEA menandatangani Memorandum Persefahaman MOU semasa perasmian pejabat pelancongan dan perdagangan Sarawak di Bandar Seri Begawan. Hadir menyaksikan majlis penandatanganan tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Dengan penandatanganan MOU tersebut, ia menunjukkan lagi komitmen bagi memperluas peluang perniagaan dan memperkukuh hubungan dalam perdagangan dan pelancongan antara kedua-dua buah negara. Kerjasama ini juga dijangka membuka peluang bagi para pengusaha dari negara Brunei Darussalam dan Sarawak untuk bekerjasama dan memperkembangkan pelbagai sektor termasuk pelancongan, perdagangan dan pelaburan. Turut hadir beberapa Menteri Kabinet. Pantai Jerudong Specialist Center PJSC kemarin menerima kunjungan hormat daripada yang berhormat Datuk Amar Prof. Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Kehadiran yang berhormat dialu-alukan oleh yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan selaku pengerusi lembaga pengarah PJSC dan JPMC. Lawatan bertujuan bertukar-tukar pandangan mengenai penjagaan kesihatan dan memupuk hubungan dua hala yang lebih kukuh antara kedua-dua pihak. Kunjungan hormat tersebut menekankan kepentingan pertukaran amalan terbaik dalam perkhidmatan perubatan khusus bagi menangani cabaran kesihatan awam yang dikongsi bersama dan mempromosikan inovasi penjagaan kesihatan dalam wilayah. 
Ia juga sebagai platform yang berharga untuk mengukuhkan hubungan sedia ada antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak. Agama Islam telah mengatur soal akhlak secara sistematik dan terperinci antaranya perintah dan kewajipan menyantuni dan menghormati warga emas lebih-lebih lagi terhadap kedua ibu bapa. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat dengan tajuk menjaga dan memeduli warga emas. Sebagai seorang anak, kita hendaklah bersabar melayani karinah mereka. Jangan sekali-kali memarahi, mengherdik, menggertak dan memukul orang tua kerana perbuatan sedemikian akan mengguris hati dan menyakiti hati mereka. Jasa dan pengorbanan mereka dalam menjaga dan membesarkan kita tidak akan dapat kita balas walau dengan nyawa, harta dan wang ringgit. Ingatlah. Al-Quran telah meletakkan kewajipan berbakti kepada ibu bapa termasuk apabila mereka mencapai usia tua sejurus selepas perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mungkin berakas A diadakan bermula kemarin di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Tiga orang dicalonkan bagi penghulu mungkin berakas A. Para penduduk kampung di Mukim Brakas A yang berumur 18 tahun ke atas adalah dialu-alukan untuk mengundi sama ada secara aplikasi mudah alih e-undi PMKK atau melalui kertas undi yang dibuka sehingga esok 6 Oktober. Penerbitan buku keluaran khas jasawan perkhidmatan awam meneruskan legasi Sultan Omar Ali Saifuddin ketiga, tokoh jasawan negara bertujuan mengenang dan memberikan penghargaan ke atas sumbangan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin yang dimasyurkan sebagai tokoh jasawan negara pada sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Buku tersebut dikarang oleh sekumpulan penulis tempatan yang mengetengahkan sumbangan almarhum sepanjang pemerintahan serta membangun negara dengan pesan. Dr. Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, ketua penulis buku tersebut menjelaskan, buku itu bukan sahaja mengetengahkan usaha almarhum, malah meneruskan legasi almarhum. Pencapaian-pencapaian yang ada pada masa ini adalah sebenarnya asasnya adalah semasa pemerintahan almarhum. Sebagai contoh, di bawah RKN 1, jadi apabila diadakan RKN 1, terbinalah jalan-jalan, terbinalah jembatan-jembatan. Dan kena dilihat juga di masa pemerintahan kebodil yang maha mulia ini, bukan saja jalan-jalan biasa, kita juga melihat lebuh raya dan sebagainya, tapi juga kita melihat banyak perkembangan-perkembangan lain seperti jembatan Sultan Maralia Sifuddin yang menyambungkan tiga daerah di Brunei ini kepada daerah Tumbuh. Borong. Dalam dunia teknologi yang pesat berubah, penerapan kemahiran abad ke-21 penting agar para pelajar cekap menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi serta memahami cara kerja digital. Sebagai seorang guru, Tani memainkan peranan yang penting di dalam membentuk mereka. Bukan saja Tani uh, tugas Tani untuk mendidik dalam ilmu pengetahuan, malahan di dalam menterbiah ahlak-ahlak mereka. Tani pentingkan juga ilmu agama di dalam diri pelajar-pelajar itu. Ke arah sektor pendidikan yang dinamik, sistem pendidikan perlulah melalui transformasi untuk terus relevan. Menerapkan ilmu-ilmu ini di dalam pembelajaran mereka. Supaya pelajar-pelajar yang dilahirkan melalui teknologi ini juga akan mendapat peluang yang lebih cerah untuk diambil bekerja di sektor-sektor yang tertentu. Guru-guru hendaklah sentiasa bersedia dengan suasana pengajaran pembelajaran yang baru di mana kemudahan gadget yang baru. Kursus Perkembangan Kemahiran Ibu Bapa dan Penjaga Autisma dan Kaedah Komunikasi dihasrat meningkatkan kefahaman mengenai kanak-kanak autisma selain membantu dalam komunikasi yang lebih berkesan. Kursus berlangsung di Bribi Telanai Avenue. Kursus dirasmikan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pengarah pendidikan khas. Kursus menekankan pentingnya penglibatan ibu bapa dalam pertumbuhan kanak-kanak autisma. 33 ibu bapa dan penjaga menyertai kursus tersebut yang dibahagikan kepada tiga sesi. Dengan tema komunikasi efektif pemangkin keharmonian, kursus dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Khas Fitrah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Khas Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Kids Discovery World dan Cari-Cariku. 
Kesabaran dan keikhlasan guru-guru pendidikan khas menjadi pemangkin kepada kejayaan pelajar-pelajar berkeperluan khas ke arah mencapai pendidikan inklusif. Program-program pendidikan khas dilaksanakan untuk memenuhi keperluan dalam memperkasa setiap pelajar di samping mengembangkan kemahiran. Kerjasama berkesan antara komuniti dan ibu bapa sangat penting dalam memastikan pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama dapat dicapai. Cara mengatasi cabaran dalam mendidik pelajar berkeperluan khas ini iaitu memahami keperluan individu pelajar dengan membuat penilaian dan merangka pelan pendidikan individu iaitu IEP kepada pelajar-pelajar tersebut. Keterlibatan dan aktiviti pendidikan adalah sangat penting bagi ibu bapa dan juga komuniti untuk melibatkan diri mereka dalam apa jua aktiviti yang diadakan di sekolah. Dengan suasana persekitaran pendidikan inklusif yang berkualiti dapat melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran yang relevan sehingga mencapai potensi yang diperlukan bagi penyertaan aktif di dalam kelas. Banyak perubahan yang saya dapat lihat di antaranya peningkatan kesedaran dan pengetahuan masyarakat umum tentang pelajar-pelajar berkeperluan khas. Pendekatan pendidikan inklusif untuk integrasi pelajar berkeperluan khas untuk belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka di dalam bilik kerja biasa. Dengan melihat perkembangan dan kejayaan pelajar dapat memberikan saya inspirasi yang mendalam di mana dengan menyaksikan pelajar-pelajar ini dalam mengatasi cebaran dan belajar kemahiran baru ianya memberikan saya motivasi yang terbesar untuk terus mengajar dalam bidang ini. Guru membentuk masa depan pelajar. Para pelajar sekolah menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleh Hatutong mengungsikan ucapan Selamat Hari Guru. Saya cikgu kerana membentuk masa depan kami. Cikgu adalah tunjang transformasi pendidikan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang memimpin kami setiap hari dengan dedikasi dan membawa perubahan. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu atas usaha memberikan pendidikan terbaik. Cikgu mengubah masa depan kami. Selamat Hari Guru. Kami pelajar pelajar. Sekolah Menengah Raja Isteri Pangeran Anak Saleha ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Guru berkualiti memacu transformasi pendidikan. Terima kasih berangan menjadi interaksi kami. Selamat Hari Guru. Guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Berikut ucapan Selamat Hari Guru daripada para pelajar pusat tingkatan 6 Tutong dan Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong. Adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk impian menjadi kenyataan. Terima kasih Cikgu atas segala ilmu yang sudah diajarkan kepada kami. Jasamu akan tetap kami kenang. Selamat Hari Guru. Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh tenaga pengajar di negara Bunai Darussalam. Terima kasih Cikgu atas segala ilmu yang sudah dicurahkan kepada kami. Guru berkualiti, pemacu transformasi pendidikan. Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada guru-guru yang mengajar kami tentang adab dan ilmu. Agar suatu masa nanti kami menjadi orang-orang yang berguna. Selamat Hari Guru. Jabatan Kastam dan Eksas Diraja JKED Kementerian Keuangan dan Ekonomi memaklumkan mengenai artikel yang diterbitkan oleh Sihwa Daily News pada 3 Oktober 2024 yang menyatakan berkenaan penahanan di pos kawalan Sungai Tujuh terhadap makanan yang dimasak dan sedia dimakan yang dibawa masuk oleh individu dan telah dikenakan denda sebanyak 200 hingga 300 ringgit adalah tidak benar. Orang ramai telah diperingatkan untuk tidak menyebarkan maklumat palsu tersebut. Pihak JKED menegaskan adalah menjadi satu kesalahan bagi menyebarkan maklumat palsu di bawah bab 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu secara lisan, bertulis atau dengan apa jua cara lain dan seterusnya menyebabkan ketidaktenteraman orang ramai boleh dikenakan denda sebanyak RM3,000 dan penjara selama 3 tahun. 
Bagi maklumat lanjut dan terperinci mengenai peraturan barang import larangan atau sekatan, layari laman sesawang www.tradingacrossborders.mofv.gov.bn atau agensi-agensi yang berkenaan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB dengan kuasa di bawah bab 54 Perintah BDCB 2010 telah mengarahkan pemegang lesen ya, remittance at seconds untuk menghentikan penerimaan wang daripada orang ramai bagi tujuan kiriman wang bermula kemarin. Arahan bagi pemberhentian tersebut adalah susulan perniagaan berkenaan telah gagal untuk mematuhi beberapa syarat lesen perniagaan kiriman wang yang ditetapkan oleh BDCB termasuk membenarkan pekerja yang tidak diberi kuasa untuk menjalankan perniagaan kiriman wang bagi pihak remittance at seconds. Perniagaan tersebut juga didapati tidak mempunyai sumber-sumber kawalan dalaman dan prosedur yang mencukupi demi menjaga kepentingan pelanggan. BDCB akan memantau situasi tersebut secara berterusan dan jika perlu akan mengambil tindakan yang sewajarnya demi menjaga kepentingan orang ramai dan memastikan kestabilan keuangan negara Brunei Darussalam. Sebarang pertanyaan hubungi BDCB di talian 2381370 pada waktu pejabat atau email informcr@bdcb.gov.bn. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Berkenaan di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Hadir Datin Hajar Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat Pertubuhan Berkenaan. Antara pengisian majlis, ceramah bertajuk menangani gejala mental secara saintifik dan didampingi juga dengan pendekatan rohani. Majlis merupakan antara aktiviti keagamaan pertubuhan berkenaan dalam menyemarakkan lagi Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli WI di semua cawangan. Separuh jalan susur dari Lebuh Rai Tungku menuju ke Lebuh Rai Rimba Halagadong, Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara bermula esok 6 Oktober hingga 10 Oktober ini. Ia bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 5.30 minit petang. Penutupan adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja pembaikan tambak jalan raya yang rosak. Perlawanan bola jaring persembahan antara pasukan bola jaring Brunei, Royal Beast, menentang pasukan bola jaring Sri Lanka State Services diteruskan kemarin. Perlawanan berlangsung di Dewan Seberguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas antara menyaksikan perlawanan Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari setiap saya tetap ke masyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan ini, Royal Beast menang menewaskan Sri Lanka State Services dengan kiraan mata 66 berbalas 52. Pada perlawanan ini bukan sahaja akan memperkukuhkan persiapan pasukan bola jaring kebangsaan Brunei untuk kejohanan netball Asia tetapi juga akan menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang lanskap sukan di negara ini. Kejohanan golf terbuka matur 2024 sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia yang ke-78 membuka tirainya kemarin di Klub Golf Pantai Mentiri. Lebih 200 pemain menyertai kejohanan kali ini yang mempertandingkan lima kategori. Kejohanan Anjuran Jawatan Kuasa Perlawanan Golf sempena sambutan dengan kerjasama Klub Golf Pantai Mentiri diadakan tiga hari sehingga ahad ini.